ஆண்டி நாளைக்கு ஃப்ரண்ட் லைன் வந்து நெல் ஜெயராமனை பற்றி போடலான்னு இருந்தோம்ல ஆ அதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு பிக் பாஸ் மூணு ஆ யார் அந்த பதினோரு பேர் அதுதான் நாளைக்கு ஃப்ரண்ட் லைனு நீங்க <laughs> 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 ஹலோ மிஸ்டர் அஜய் சொல்லுங்கள் இந்த ஒரு வருஷத்தில் நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்து வந்திருக்கீங்க இந்த வெறி உங்களுக்கு எப்போ வந்துச்சு எப்படி வந்துச்சு சொல்லுங்கள் சார் யார் மூலியமாக நீங்கள் இதை பண்ணீங்க ஒரு நாள் நானும் ஆஃபீஸுக்கு அவசரமாக கிளம்பிட்டு இருந்தேன் அஜய் ஜீவா வண்டி வச்சுட்டு வெளியே நின்று என்னை கூப்பிட்டு இருந்தோம் அஜய் இதுதான் வரேன் ஆஃபீஸுக்கு இன்னும் ஒன்றரை மணி நேரம் டைம் இருக்குது அதுக்குள்ளே வந்து கூப்பிட்டுருக்க அப்படியே வேலையில் சின்சியராக இருக்கிற மாதிரி அச்சா நம்ம ஏண்டா என்ன சிங்கிளாகவே இருக்கோம் இது என்னடா கேள்வி ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் பாய் ஸ்கூலில் படித்தோம் சரி காலேஜ்லேயே பொண்ணுங்க இருக்குன்னு சொல்லி காலேஜில் பேசியிருந்தோம் அங்கேயும் இல்லை அதான்டா பேசாமல் ஏரியாவில் ஏதாவது பொண்ணை பார்த்து கரெக்ட் பண்ணிடலாமா அதுக்கு இதுக்கு வண்டி நீ பார்த்து ஃபீஸ் சாப்பிடுவோம் டேய் லவ்லாம் பண்ணணும்னு பண்ணக்கூடாதுடா ஒரு பொண்ணை பார்த்தோன்னே ஒரு ஃபீல் வரும் பாரு அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணோட கண்ணை பார்த்தா பேச்சே வராது வரமாட்டா <laughs> அப்போ நீங்கள் ஏதாவது அவங்கள பண்ணி இம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கலாமே சார் நைன்டீஸில் பிறந்தவங்களுக்கு பொண்ணுங்கள்ட்ட பேசுகிறதே பெருசு இதில் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு நாள் போயிட்டு ஏங்க உங்களை எப்படிங்க இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறது ஒரு பொண்ணை இம்ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் லவ் பண்ணுவான்னு யார் சொன்னது அப்புறம் ஒரு பொண்ணு இந்த பையனோட வாழும்போது தான் லைஃப் நல்லா இருக்கணும்னு தோணணும் அதுக்கு நான் என்னங்க பண்ணுறது 
ஓகே அப்போ ஒன்று பண்ணலாம் நாளைக்கு டென் ஓ கிளாக் ராஜா ஸ்ட்ரீட் வந்துடுங்க அங்கே மீட் பண்ணலாம் பட் நான் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அப்புறம் அந்த விஷயத்தை கேட்ட உடனே என் கால் தரையில் இல்லை நைட்டு சுத்தமாக தூக்கம் வரல அப்படியே அது ஒரு செம்ம ஃபீலுங்க அடுத்த நாள் காலையில் நைன் தேர்ட்டிக்கெலாம் அங்கே போய் நின்று பண்ணுறேன் வெயிட் பண்ணுறேன் ஈவினிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு ஆனால் இன்னும் அந்த இடத்த விட்டு நான் நகரலை ஏன்னா என் மனசு சொன்னிச்சு கண்டிப்பாக வருவான் சார் ஒரு பொண்ணுக்காக ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அங்கேயே இருந்தீங்களா ஆமாம் சார் ஒரு பொண்ணுக்காக அவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணது சிரிப்பாக இருக்கு சார் ஒரு பொண்ணுக்காக நிற்கிறது தப்பு தான் பட் கூட வாழப்போகிறவர்களுக்காக நிற்கிறது தப்பு இல்லைன்னு அப்போ தோணுச்சு அப்போ மணி ஏழு இருக்கும் அப்போ ஒரு நம்பர்ல இருந்து எனக்கு கால் வந்தது நான் ரஞ்சனி பேசுறேன் ஆ ரஞ்சனி எங்க இருக்கீங்க எதில பாருங்க ஆ மாடில எங்க இங்க பாருங்க சாரி எனக்காக இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுவீங்கன்னு எதிர்பார்க்கல நிறைய பேர் ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களையும் இது மாதிரி வர சொல்லியிருக்கேன் வரவங்கெல்லாம் ஜஸ்ட்டு ஹாஃப் அன் ஹவரில் எங்கேருந்து வெறுத்து போய் போயிடுவாங்க ஆனால் நீங்கள் அப்படி இல்லை இதுலேருந்தே தெரியுது நீங்கள் என்னை எவ்வளோ லவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு மறுபடியும் சாரி காஃபி ம் தோணுச்சா என்ன தோணுச்சா இல்ல ஒரு பொண்ணு வாழ்ந்தா லைஃப்ல எந்த பையன் கூட தான் வாழணும்னு சொன்னீங்கல்ல அதான் தோணுச்சா நாளைக்கு காலைல பத்து மணிக்கு வீட்டுக்கு வாங்க மறுபடியுமா இல்ல அது மாதிரி இல்ல என்ன <laughs> <laughs> <laughs>
அன்னைக்கு என் மேலே உள்ள நம்பிக்கையில் அங்கேருந்து கிளம்புனேன் லாஸ்ட்டாக அவளை அன்றைக்கி தான் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் அவளை பார்க்கவே இல்லை இஃப் சப்போஸ் இப்போ அந்த பொண்ணை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க புரியல கொஞ்சம் அந்த பொண்ணான்னு பாருங்கள் 